दोस्तों करियर डेवलपमेंट के सीरीज में एक फ्रेश वीडियो है जिसका टॉपिक है आज बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग तो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में क्या होता है इंट्रोडक्शन क्या कोर्सेस कर सकते हैं कौन सा टॉप यूनिवर्सिटीज से इंस्टीट्यूट से उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा मैं जैसे बताता हूं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वे टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद बायोलॉजी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एक जगह पे है बायोलॉजी एक जगह पे है जब ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तब आपका ब्रांच बनता है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दिया इससे पहले हम लोग बायोमेडिकल के बारे में बात किए थे तो फिलहाल का जो था वो है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन और ये क्यों किया जाता है ताकि बहुत सारे जो रिसेंट प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर इशूज़ हैं या फिर हेल्थ केयर के डोमेन में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टेक्नोलॉजी के जरिए से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स सच एस इंजीनियरिंग जेनेटिक्स बायो केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री समझ में आ गया सिंपल सा चीज़ था कि किस किस डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग तो हो गया उसके साथ साथ जेनेटिक्स भी कवर हो जाएगा बायो केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री आगे अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन में देर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड सच एज एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री आपको पता है जैसे एनिमल लोगों को लेके उनको खाना पीना देखना उनका ख्याल रखना एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं फिर नेक्स्ट uh, पॉइंट आ जाएगा ग्रोथ ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन जैसे वैक्सीन अभी कोरोना वायरस था कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन निकला उसी तरीके से आपको Uh, बाकी जितने भी वायरसेस हैं उनके वायरसेस के लिए वैक्सीन डेवलप करना जो न्यू uh, मेडिसिन को डेवलप करना उस फील्ड में भी आपका यूज़ होता है अगर आपका इस डोमेन में इंटरेस्ट है तो ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा और इसके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ऐसा मत सोचिए कि बस ह्यूमन बॉडी के लिए है एनिमल बॉडी के लिए भी है नॉन लिविंग जैसे आपका ग्राउंड uh, है एग्रीकल्चर है वो फील्ड के लिए भी आप देख सकते किस टाइप का सॉइल है सॉइल तो नॉन लिविंग है तो किस टाइप का सॉइल है और कौन से टाइप का वहाँ पे हमें पेस्टिसाइड देना पड़ेगा या फिर कौन से टाइप का केमिकल हमें यूज़ करना पड़ेगा वो सभी भी आप लोग स्टडी करेंगे या फिर खुद भी एक इवेंट डेवलप कर सकते हैं उसी के साथ पॉल्यूशन कंट्रोल भी हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन कंजर्वेशन हीलिंग ऑफ प्रोलॉन्ग डिजीज एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन सच एज है ना कंजर्वेशन सच एज कितने वेराइटियाँ आप देख लीजिए ये सारा पॉइंट्स है जीन थेरापी टिशू कल्चर इम्यून टेक्नोलॉजीज जेनेटिक इंजीनियरिंग ड्रग डिज़ाइन स्टेम सेल टेक्निक्स न्यू डीएनए टेक्नोलॉजीज फिर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, एंजाइम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये सारे डोमेन में आप काम करेंगे कोई भी टॉपिक अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है जैसे जीन थेरापी देख के अच्छा जीन के रिलेटेड हम लोग कुछ काम कर रहे होंगे शायद अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है एक ट्राई तो जरूर से दीजिएगा इस डोमेन को आगे मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी के बारे में टेन प्लस टू आपका होना चाहिए मतलब कि क्लास ट्वेल्थ आप पास करना चाहिए और सब्जेक्ट आपको जरूर से होना चाहिए बायोलॉजी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री तो वैसे भी कंपलसरी रहेगा इसमें आपको मैथमेटिक्स भी चाहिए और बायोलॉजी बायोलॉजी भी चाहिए जो लोग पी सी एम कॉम्बिनेशन लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी तो ये चार का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो अगर आप बायोलॉजी लिए हैं मैथ्स लिए हैं तो आप बायोमेडिकल इंजीनियर सॉरी बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं आई के लिए आपको पता है कि ये एडवांस क्लियर करना पड़ेगा और वहाँ पे जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा चार साल का रहेगा क्योंकि आप वहाँ पे बेसिकली इंजीनियरिंग कर रहे होंगे मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है कंप्यूटर साइंस में मेरा सब्जेक्ट जो था ट्वेल्थ में वो तीन सब्जेक्ट था टोटल पाँच सब्जेक्ट थे तीन जो मेजर था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पी था उसके साथ इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस पाँच सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा कंप्यूटर साइंस लेने की जरूरत नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी चार सब्जेक्ट हो गया फिर आपका इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट तो मिनिमम पांच सब्जेक्ट्स आप पास कर सकते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज लेकर पढ़ाई कर सकते हैं ड्यूरेशन वही चार साल का रहेगा आगे अगर बात करते हैं कोर्स के बारे में क्या क्या कोर्स आप कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप डिप्लोमा तीन साल का कोर्स होता है आफ्टर ट्वेल्थ भी कर सकते हैं आफ्टर टेंथ भी कर सकते हैं बट एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं डिग्री मिल रहा है तो आपको आफ्टर ट्वेल्थ करना पड़ेगा नेक्स्ट आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा ये ब्रांच स्पेसिफिकेशन है मतलब एक ब्रांच का नाम है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इसी के बाद है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बी और जो ऊपर वाला था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायो टेक्नोलॉजी एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग जैसे केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे बायो केमिकल रिलेटेड चीजें भी इस सब्जेक्ट में इस ब्रांच में डिस्कस होता है वहां पे सब्जेक्ट सबको मिल जाएगा फॉर दैट रीजन ओनली आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा कि बायो uh, टेक्नोलॉजी भी है और बायो केमिकल इंजीनियरिंग भी है मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स uh, की तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायो टेक्नोलॉजी समझ में डिप्लोमा था और यहाँ पे बैचलर भी आप कर सकते हो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बी टेक बी दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप नेक्स्ट आखिरी बात करते हैं तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायो टेक्नोलॉजी और उसके बाद है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मतलब दोनों सेम है बी टेक बी एम टेक एम आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के बारे में इंस्टीट्यूट्स में आप आई में जा सकते हो ऑलमोस्ट हर आई में आपको बायो टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा ये ब्रांच स्पेशलेशन होता है काफ़ी सारे बड़े बड़े कॉलेज में मिल जाएगा आपको और कुछ टॉप्स टॉप कॉलेजेस की मैं अगर बात करूं जो ऊपर ऊपर से हैं वो है ए चेन्नई तमिलनाडु ए का फुल फॉर्म क्या है आरुपदय वेडू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है तमिलनाडु में ये है चेन्नई नेक्स्ट है आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी ए एन में है गुंटूर कहाँ पे आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश से आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो तमिलनाडु चेन्नई से भी कर सकते हो या फिर आई से कर सकते हो कौन सा कौन सा आई आप खुद सर्च करना बहुत सारे आई में मिल जाएगा ऑलमोस्ट हर आई में आपको मिल जाएगा एन में मिल जाएगा एन के अलावा कुछ जो और कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस टॉप कॉलेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट है तमिलनाडु से है कराईकोडी ये जगह का नाम है और यूनिवर्सिटी का नाम है क्या है अलगप्पा अलगप्पा यूनिवर्सिटी ठीक है मेरे मतलब साउथ इंडियन नेम मैं उतने अच्छे से नहीं ले पाता हूँ आई एम सॉरी फॉर दैट बट तमिलनाडु से आप ये कर सकते हो तमिलनाडु में आपको दो ऑप्शन दे दिया एक चेन्नई वाला और एक कराईकुडी वाला नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तो ये खत्म है प्रेजेंटेशन तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है एक बार ये डोमेन को एक्सप्लोर कीजिए मैं डायरेक्टली रेकमेंड तो नहीं करूंगा जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने बताया था कंप्यूटर से लेना है तो लो ऑल ओवर इंडिया सबसे डिमांडिंग ब्रांच है अच्छा चीज है कंपटीशन भी ऑब्वियसली ज्यादा है बट जिस जो जो नया ब्रांच में आपको बताऊंगा जो जो नया स्पेशलिस्ट बताऊंगा उसमें डेफिनेटली कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि उतने सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड नहीं है अगर उस डोमेन में आप अच्छा कर रहे हो तो आपका ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है इसीलिए एक बार बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को एक ट्राई देके देखना तभी आपको पता चलेगा कि कितना एक्साइटिंग है ये ब्रांच और मैंने खुद करा नहीं हुआ है चाहते हो तो किसी उस फील्ड से मैं बात करके आपके साथ और शेयर करूं जरूर से मुझे कमेंट में डाउट पूछना वीडियो यहाँ तक देख लियो जरूर से अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना पहली बार चैनल पर आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरीके से मैं वैल्यूज आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि क्या चीज आपको सीखने को मिला इस वीडियो से और मिल रहे होंगे अगले वीडियो में तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद